আমার পিছনে বিশাল বড় যে বিল্ডিংটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যদি রাত্রেবেলা আসেন আপনি ভূত দেখতে পারবেন টাউন অফ লন্ডন হচ্ছে ওয়েস্ট মিনি রোমান এমসি থিয়েটার আজকে আমি আপনাদের লন্ডনের লন্ডন হয়ে ওঠার 2000 বছরের গল্প বলবো এই ভিডিও স্পন্সর করেছে ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট ওদের ব্যাপারে একটু পরে বলতেছি আজকে থেকে প্রায় দুই হাজার চব্বিশ বছর আগের কথা তো আমাদের ক্যালেন্ডারে শূন্য বছর যখন ছিল সেই সময়ের কথা আমি বলছি তখন কিন্তু ব্রিটেনের অবস্থা আজকের মতো ছিল এই জায়গাটায় এই গ্রেট ব্রিটেনে তখন থাকতো ভয়ঙ্কর যোদ্ধারা যাদের অনেকেই ছিল বাইকিংস এবং বাকিরা ছিল নর্মাল বিভিন্ন ট্রাইবের যোদ্ধা ব্রিটেনের তেমন কোনো নাম ডাকা আসলে ছিল না ওই সময়ে ওই সময়ে পুরো পৃথিবী যে ডমিনেট করতেছে সেটা হলো রোমান এম্পায়ার এবং আপনারা অনেকে জুলিয়াস সিজারের নাম শুনছেন আমার পিছনে আপনারা একটা ব্রিজ দেখতে পাচ্ছেন বিখ্যাত এই ব্রিজটা একটা টাওয়ার ব্রিজ এই ব্রিজটা একটা নদীর উপরে নদীর নাম টেমস রিভার আর এটা আপনারা চিনেন টেমস নদী অনেক বিখ্যাত টেমস নদী দিয়ে খ্রিস্টপূর্ববর্তী পঞ্চান্ন সো বিসি ফিফটি ফাইভে জুলিয়াস সিজার প্রথম ব্রিটেনে আসে প্রথমবার একে একেই এসেছিল কিছু বন্ধু বান্ধব এবং অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে রেকি করার জন্য যে এই ব্রিটেন এম্পায়ারটা কি রোমান এম্পায়ারের ভিতরে নেওয়া যায় নাকি তখন ব্রিটেন এম্পায়ার বলে আসলে কিছু ছিল না ব্রিটেন একটা জায়গা ছিল এতটুকুই ওর অনেক পছন্দ হয় এবং এই কারণে পরের বছরও আবার আসে পঁচিশ হাজার সৈন্য নিয়ে এগেইন এই নদীর উপর দিয়ে সবাইকে অবাক করে দিয়ে এই যুদ্ধে জুলিয়াস সিজার হেরে যায় এরকম একটা মাইনর যুদ্ধে এরকম একটা ব্রিটেনের মতো জায়গার সাথে যে জায়গায় আসলে তেমন কিছুই নাই হেরে যাবে এটা একদম অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার ছিল জুলিয়াস সিজার আসলে তাদেরকে একটু আন্ডার এস্টিমেট করে ফেলছিল বলেই মনে হয় খুবই লজ্জাজনকভাবে জুলিয়াস সিজারকে এই নদী দিয়ে আবার পালায় রোমে ফেরত যাইতে হয় একশো বছর পরে রোম আবার অ্যাটাক করে এই ব্রিটিশ এম্পায়ারকে তখন এম্পায়ার হয় নাই কিন্তু এবং এই ব্রিটেনকে যখন ওরা এবার অ্যাটাক করে একশো বছর পরে এবার ওরা কোনো ধরনের রিস্ক নেয় নেই পঁচিশ হাজার সৈন্য তো আনছেই একই সাথে এই নদীর উপরে জাহাজে করে হাতি পর্যন্ত নিয়ে আসছিল ওরা যুদ্ধে পার্টিসিপেট করানোর জন্য এই যুদ্ধে রোম জিতে যায় এবং তখনকার থেকে ব্রিটেন চলে যায় রোমান এম্পায়ারের ভিতরে তো রোমানরা এই জায়গা দখল করে ফেলার পরে ওরা আস্তে আস্তে বিভিন্ন জিনিস বানানো শুরু করে ছোট ছোট বাড়ি ছোট ছোট ঘর রোমান ডিজাইনে রোমান আদল ওরা বিভিন্ন জিনিসপত্র বানানো শুরু করে এবং এই যে ওরা বিভিন্ন জিনিস বানা এলো এই নদীটার আশপাশ ঘিরে ওই জিনিসগুলোর সমষ্টিকে ওই সময় নাম দেওয়া হয় লন্ডন রোমানরা দুই হাজার বছর আগে লন্ডন দখল করার পরে প্রথম কাজ একদম বিসমিল্লার কাজ যেটা করে সেটা হলো এই নদীটার উপরে একটা ব্রিজ বানানো কোনো ব্রিজে ছিল না ওই সময় ইভেন ভাঙা টাইপ ব্রিজও ছিল না টেমস নদী বেশ বড় সাইডে সে একটা ব্রিজ বানাইতে হইতো ওই ব্রিজটা এখন আর নাই আনফর্চুনেটলি ওই ব্রিজের কিছু পাথর টাথর লন্ডন এক জায়গায় সংরক্ষণ করে রাখছে যেখানে যে আপনি ওই রোমান দুই হাজার বছর আগের ব্রিজের অংশ বিশেষ দেখতে পারবেন কেউ তেমন দেখতে যায় না দেখতে যাওয়ার রেকমেন্ডেডও না কারণ দিন শেষে পাথর তো পাথরই ওই ব্রিজের সাথে আপনারা আমার পেছনে যে ব্রিজটা দেখতেছেন টাওয়ার ব্রিজ এই দুইটা ব্রিজের একটা বড় মিল আছে দুইটা ব্রিজই খোলা যায় আমি জানি না আপনারা জানেন নাকি যে টাওয়ার ব্রিজ কিন্তু মাঝখান থেকে ফাঁকা হয়ে যায় আনফর্চুনেটলি আমি আপনাদের লাইভ দেখাইতে পারবো না ফাঁকা হয়ে যাওয়ার এক্সপিরিয়েন্স বাট আমি আপনাদের একটা ছবি দেখাবো যে ছবিটা দেখে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কিভাবে আসলে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে টাওয়ার ব্রিজ এখান থেকে অনেক বড় বড় জাহাজ এখনও আসে তখন আরও বেশি আসতো যেহেতু তখন একমাত্র ট্রান্সপোর্টের উপায় ছিল আসলে জাহাজ টাওয়ার ব্রিজের নিচের লেয়ারে যে লেয়ার দিয়ে গাড়ি চলতেছে ওই লেয়ারটা এত নিচা যে বড় জাহাজ যখন আসতো ওই বড় জাহাজের জন্য যদি ওটা ফাঁকা না করা যাইতো তাহলে ভেঙে বের হয়ে যাইতো জাহাজ সেই কারণে ইঞ্জিনিয়াররা যখন টাওয়ার ব্রিজ বানায় ইভেন রোমানরা দুই হাজার বছর আগে ওদের যে ব্রিজ বানাইছিল দুইটা ব্রিজেরই স্টাইল সেম দুইটা ব্রিজই মাঝখান থেকে এভাবে ফাঁকা হয় এখন যদি আপনি সেন্ট্রাল লন্ডনে আসেন আপনি অবশ্যই দেখবেন টাওয়ার ব্রিজ এবং একই সাথে আপনি দেখতে পারবেন লন্ডন ব্রিজ দুইটা ব্রিজ একটার একটার খুব কাছে এবং দুইটা ব্রিজই আসলে প্রয়োজন লন্ডনের এই বিশাল ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজ করার জন্য যদি আমরা বলি রোমান দুই হাজার আগের বছরের ব্রিজটা কোথায় ছিল ওইটা অ্যাকচুয়ালি ছিল এই লন্ডন ব্রিজের পেছনের দিকে ইউরোপ এবং লন্ডনের সামার আসবে আসবে করতে আজকে অনেক রোদ উঠছে প্রায় তেইশ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশ গরম অ্যাকচুয়ালি আমার আশপাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সবাই একদম পার্টি পেতে পিকনিক টাইপ অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ফেলছে টেমসের চারদিকে যেহেতু ইউরোপ বা ইউকে এই রিজিয়নের বেশিরভাগ জায়গায় অত রোদ পড়ে না বা অত গরম হয় না যখনই হয় তখন মানুষ অনেক এনজয় করে আনলাইক বাংলাদেশ আমাদের পুরো উল্টা সানগ্লাসে শিফট করতে হইল বাঁচার জন্য রোমানরা টেমস নদীর আশপাশে এরপরের পাঁচশো বছরে এত ডেভেলপমেন্ট করে যে অনেকটা লন্ডন আনঅফিসিয়ালি রোমান এম্পায়ারের রাজধানী হয়ে যায় লন্ডনই দেখা যায় হয়ে গেছে রোমান এম্পায়ারের রাজধানী লন্ডনের যে টেমস নদী এই
আমার পিছনে এই বিশাল বড় যে বিল্ডিংটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার নাম হলো শার্ড দুবাইয়ের কাছে বুর্জ খলিফা যেরকম লন্ডনের কাছে শার্ড অনেকটা একই রকম এর কাজ হইলো লন্ডনের স্কাই লাইনকে একটা অন্যরকম মাত্রা দেওয়া অনেক সুন্দর লাগে উপরে থেকে সব কিছু দেখতে প্রথম অনেকগুলো ফ্লোর অফিস তারপরের বাকি সব কিছু সম্ভবত রেস্টুরেন্ট বহু শতাব্দী ধরে টাওয়ার হিলে বিশাল জনতা জমা হয়েছে আমি জানি না যেখানেই বিদেশে বাংলা লেখা হয় ওখানে এরকম অদ্ভুত সাধু ভাষায় কেন বাংলা লেখা হয় যা হোক লেখছে যেটা না লেখার থেকে বেটার ওইখানে মূলত ওই বাংলার কঠিন বাংলাটা যা বুঝাইছে সেটা হলো টাওয়ার হিল যে জায়গাটা ওখানে মূলত পাবলিক এক্সিকিউশন হইত সো যে রাজার বিরোধী গেছে বা যে বড় কোনো অপরাধ করেছে বা তখন ক্যাথলিক চার্চ টার্চদের মধ্যে অনেক মারামারি হইত যখনই বড় ধরনের কোনো অপরাধী পাওয়া যেত তাকে এখানে নিয়ে আসা হইতো এবং তারপর জনগণকে বলা হইতো তোমরা আসো দেখো পাবলিক এক্সিকিউশন দেখো ওরা আমরা কি করি এবং তারপরে কখনো ফাঁসি দেওয়া হইতো অথবা কখনো গলায় কোপ দিয়ে পুরো মাথা আলাদা করে ফেলা হইতো এই দুইটা কাজের জন্য ওই টাওয়ার হিল জায়গাটা বিখ্যাত আঠারোশো চল্লিশের দিকে রাজা এডওয়ার্ড বলে একটা রাজা ছিল এবং ওনার দুই বাচ্চা ছিল যাদেরকে প্রিন্স অফ লন্ডন বলা হয়েছে একদম ছোট বারো বছর এবং দশ বছর বয়সে এরকম তো ওনারা এখানে থাকতো হঠাৎ করে এই বাচ্চা দুইটা গায়েব হয়ে যায় কেউ জানে না এই বাচ্চা কোথায় রাজার ব্রিটেনের রাজার বাচ্চা গায়েব হয়ে গেছে এটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার সো বিশাল সার্চ পার্টি লাগানো হয় অনেক খোঁজ খবর করা শুরু হয় যে আমাদের প্রিন্স অফ লন্ডনরা গেল হই কোনো খোঁজ পাওয়া যায় না তার দুই বছর পরে এই টাওয়ারের ভিতর থেকে ওই দুই বাচ্চার কঙ্কাল পাওয়া যায় এবং ওই দুই বাচ্চাকে কে মারছে কেন মারছে ওরা কি হারায় গেল নাকি ওরা কঙ্কাল কীভাবে হইলো তার আগের দুই বছরে কোনো কিছুর কোনো মীমাংসা হয় নেই এবং বলা হয় লন্ডনের এটা একমাত্র জায়গা যেখানে আপনি যদি রাত্রেবেলা আসেন আপনি ভূত দেখতে পারবেন ভূত দেখতে পারবেন বলার কারণ হইল এখানে অনেক 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 মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সময়ে শুধু ফাঁসি হয়েছে তা না যুদ্ধ চোরাগুপ্তা হামলা পিছন থেকে ছুরি এই টাইপ অনেক ঘটনা এখানে ঘটছে এমন না যে আইন অনুযায়ী সবাইকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে এই কারণে এটা ভালো অনেক কুকনামি টাইপ খুনাখুনি হয়েছে এই টাওয়ার অফ লন্ডনের ভিতরে টাওয়ার অফ লন্ডন আমার পিছনে আপনারা যেটা দেখতেছেন এবং টাওয়ার ব্রিজ যেটা আমি আপনাদের একটু আগে দেখাইলাম এই দুইটা মিলে মূলত একটা জিনিস একটা ব্রিজ ব্রিজের পাশে বিখ্যাত একটা টাওয়ার বানানো হয়েছে যে টাওয়ারটাকে অনেক সময় ধরেই বলা হইতো লন্ডনের সবচেয়ে প্রোটেক্টেড জায়গা এবং অনেকে বলতো পুরো পৃথিবীরই সবচেয়ে প্রোটেক্টেড জায়গা টাওয়ার অফ লন্ডনের ভিতরে যদি কেউ থাকতো তাহলে তাকে মেরে ফেলা তার ধন সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া তার কোনো ধরনের বিপদ ঘটানো কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না এটাই বলা হইতো সেই সময় এক হাজার সালে রাজা উইলিয়াম ঠিক করে যে উনি এরকম একটা প্রাসাদ বানাবে যেটা হবে একদম দুর্ভেদ্য যেটা ভেদ করা সম্ভব না ইম্পেনিট্রেবল এবং বিশ বছরের মতো সময় লাগে এই টাওয়ার বানাইতে এবং ফাইনালি এটা বানানো হয় যখন বানানো হয় তখন পুরো দুনিয়ার মানুষ এটা মেনে নেয় এটা এমন একটা টাওয়ার আসলে ওনারা বানাইছে লন্ডনের ভিতরে যেই টাওয়ার ভেদ কেউ কোনো দিন করতে পারবে না বাট এই কথা আসলে সত্যি না এই টাওয়ার বানানো শেষ করার পরের প্রায় পাঁচশো চারশো বছর এরকম টাইম লাইনে লন্ডনের যখনই কোনো বিপদ হয়েছে লন্ডনের রাজা বা লন্ডনের রানী রাজার বাচ্চা কাচ্চা আবার রানীর বাচ্চা কাচ্চা বা রানীর বোন রানীর ভাই লন্ডনের রাজ পরিবারের মানুষজন সবাই সাথে সাথে এখানে চলে আসছে এখানে কিন্তু ওরা নর্মালি থাকতো না এখানে ওরা শুধুমাত্র তখনই আসতো যখন ওরা জানে যে লন্ডনকে অ্যাটাক করতে আসতেছে লন্ডনে কোনো একটা বিপদ হবে কোনো একটা যুদ্ধের আশঙ্কা আছে কোনো একটা বিপদের আশঙ্কা আছে যখনই কোনো ধরনের বিপদের সম্ভাবনা থাকতো তখন তারা এখানে চলে আসতো শুধু যে তারা এখানে চলে আসতো তা না তারা তাদের ধন সম্পত্তি সব কিছু নিয়ে এখানে চলে আসতো এবং আপনারা একটা গয়নার কথা জানেন কোহিনুর বেশ ফেমাস ওই কোহিনুরও কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে এবং এখনও এখানে আছে আনফর্চুনেটলি আপনি ভিতরে যায় কোহিনুরের ফিল্ম করতে পারবেন না ওরা একটা ব্লগ বা ভিডিও করতে দেয় না আমি জানি না কেন দেয় না বাট ওইটা এখানে প্রোটেক্ট করে রাখা হয়েছে যেহেতু এটা লন্ডনের সবচেয়ে সেফ জায়গা বলা হচ্ছে সো পৃথিবীর সবচেয়ে দামি রত্ন ওরা পৃথিবীর সবচেয়ে সেফ জায়গায় রাখবে এটাই অবভিয়াস এবং সেটাই এখানে করা হয়েছে পিছনে আপনারা যে দেয়ালটা দেখতেছেন এই দেয়ালটার একটা মাহাত্ম আছে এই মাহাত্মটা একটু পরে বলতেছি আগে ট্যাপ ট্যাপ সেন্ডের কথা বলে নেই ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড হইলো বিদেশ থেকে দেশে টাকা পাঠানোর একটা অ্যাপ যেটার অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস দুইটা পার্সনই আছে ইউকে আমি যেখানে এখন আসি ইউরোপ আমেরিকা ক্যানাডা এবং ইউএই এই পাঁচ জায়গার থেকে আপনি যদি বাংলাদেশে টাকা পাঠাইতে চান তাহলে আপনি অবশ্যই ট্যাপ ট্যাপ সেন্ড ব্যবহার করতে পারেন এক নম্বর সুবিধা জিরো ফিওন ট্রান্সফার দুই নম্বর খুবই ভালো এক্সচেঞ্জ রেট আপনি স্ক্রিনে আজকের এক্সচেঞ্জ রেট দেখতে পারবেন এবং আপনি দেখবেন যে বেশিরভাগ সময় ট্যাপ ট্যাপ সেন্ডের এক্সচেঞ্জ রেট অন্য যে কারো এক্সচেঞ্জ রেটের থেকে অনেক ভালো হয় তিন নম্বর ফ্লেক্সিবল পেমেন্ট মেথড আপনি কারো
খুবই ভালো স্পিড আপনি যাকে টাকা পাঠাচ্ছেন সে বেশিরভাগ সময় খুব তাড়াতাড়ি টাকা পেয়ে যায় ঝুলে থাকে না ব্যাপারটা কোন কোন দেশে অ্যাভেলেবল আমি তো বললামই আপনি যদি টাকা পাঠাতে চান ট্যাপ ট্যাপ সেন্ট ব্যবহার করে ডিসক্রিপশন এবং ফার্স্ট কমেন্টে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনি যদি কেএফ কুপনটা ব্যবহার করে টাকা পাঠান তাহলে আপনি দশ ক্রেডিট এক্সট্রা পাবেন আপনার ফার্স্ট ট্রান্সফারে সো আপনি যদি একশো ইউরো পাঠান যাকে পাঠাচ্ছেন সে একশো দশ ইউরোর সমপরিমাণ টাকা পাবে যদি একশো পাউন্ড পাঠান বা দশ পাউন্ড পাঠান সে যতই আপনি পাঠাবেন সে দশ বেশি পাবে আনলেস আপনি দিরহাম পাঠাচ্ছেন যদি আপনি দিরহাম পাঠান তাহলে সে পঁচিশ বেশি পাবে সে একশো দিরহাম যদি আপনি পাঠান সে একশো পঁচিশ দিরহাম পাবে সব বিস্তারিত ডিসক্রিপশনে এবং ফার্স্ট কমেন্টে দেওয়া থাকবে চলুন ওয়ালের কথা বলি আপনি যদি আমার সাথে একটু ইমাজিন করেন তাহলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে আপনি দেখতে পারতেছেন আমার পিছনে ওইখানে হইল গিয়ে টাওয়ার অফ লন্ডন এবং টাওয়ার অফ লন্ডনের একটু দূরে আসলেই আমি যে দেওয়ালটা পাচ্ছি এই দেওয়ালটাকে বলে লন্ডন ওয়াল এবং এই দেওয়ালটার একটা স্পেশালিটি আছে স্পেশালিটি কি সেটা হইল রোম ঠিক করলো যে ওরা লন্ডনকে নিজেদের রাজধানী বানাবে তখন ফার্স্ট থিংগুলার একটা ওরা যেটা করলো সেটা হলো ওরা পুরো লন্ডন ঘিরে এরকম পাথরের একটা দেয়াল বানাইলো এটা ছিল ওদের ব্রিজের পরে সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রজেক্ট গ্রেট ওয়াল অফ চায়না ততদিনে আসে সো অনেকে বলে যে গ্রেট ওয়াল অফ চায়না থেকে ইন্সপায়ার্ড আমার এই পেছনের ওয়াল যেটা সত্যি হইতেও পারে নাও পারে রোমানরা তখন চায়নায় যে গ্রেট ওয়াল অফ চায়না দেখছিল নাকি এটার কোনো উত্তর আসলে ওইভাবে কনক্লুসিভ এভিডেন্স নাই পঁচাশি হাজার টন পাথর দিয়ে প্রায় দুই মাইল লম্বা এই ওয়াল বানানো হয়েছিল এবং উদ্দেশ্য ছিল যে টেমস নদীর আশপাশে যে অঞ্চলটা হয়েছে সেই অঞ্চলটাকে পুরাটাকে ঢেকে ফেলা হবে এই পাথরের দেয়াল দিয়ে পঁচাশি হাজার টন বা এই দুই মাইলের কতটুকু আছে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি দেখাতে একটু দূরে যাইতে হবে এখান থেকে শুরু এবং একটু আগালে এখানে শেষ এতটুকুই আছে সেই বিখ্যাত দুই মাইল লম্বা পাথরের ওয়ালের এখন এই জিনিসকে রিপ্লেস করে ফেলতেছে বিশাল বিশাল বড় বড় বিল্ডিং আপনাদের জন্য কুইজ রোমান যোদ্ধাদেরকে কি বলতো এক দুই তিন পারেন নাই উত্তর হইল গ্ল্যাডিয়েটার আমরা সবাই জানি বাট হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলাম মনে এই পুরো জায়গাটার নাম হইল রোমান অ্যাম্ফি থিয়েটার চার দিকে আগে গ্যালারি ছিল এখন ওই গ্যালারিগুলোর বদলে চার দিকে হয়ে গিয়েছে অফিস বিল্ডিং রোমানদের মেইন বিনোদনের একটাই ছিল হইল এরকম বড় বড় অ্যাম্ফি থিয়েটার বানানো এবং তারপরে মানুষের আর পশুর যুদ্ধ করা এটা অদ্ভুত একটা রোমান বিনোদন ছিল এবং লন্ডন যেহেতু রোমানরা দখল করে ফেলছিল তো লন্ডনে ওরা এই জিনিস বানাইছিল রোমের মতো এত বড় করে কলোসিয়াম টাইপ স্টাইলে বানায় নেই বাট ছোটো করে হইলো ওরা লন্ডনের ভিতরে এই জিনিস বানাইছে যেন একটু হইলো বিনোদন পাওয়া যায় এবং আমি এখন যেখানে হাঁটছি এইখানেই মূলত যুদ্ধ হইতো মানুষের এবং পশুর এবং আমার পায়ের নিচে অনেক মানুষ এবং অনেক সিংহ এবং অনেক পশু পশুর মৃত্যু হয়েছে আমরা সবাই জানি ব্রিটিশরা প্রায় দেড়শো বছর ধরে পুরো দুনিয়া মোটামুটিভাবে রাজ শুধু যে রাজ করেছে তা না ওরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন জিনিস চুরি করে নিজের দেশে নিয়ে আসছিল মজা এখানেই শেষ না নিজের দেশে ওরা যে বিভিন্ন জিনিস চুরি করে নিয়ে আসছিল সেই জিনিসগুলাই এখন ওরা এই মিউজিয়ামে এবং এরকম আরও অনেকগুলো মিউজিয়ামে এটা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আমি এখন হাঁটতেছি ডিসপ্লে করে আরও মজার ব্যাপার হইলো এই ডিসপ্লে করার জন্য ওরা কোনো টাকাও নেয় না শুধু ডোনেশন নেয় যেটা অপশনাল আপনি চাইলে দিতে পারেন চাইলে নাও দিতে পারেন ব্যাপারটা এমন যে গত দুশো বছরে আমরা অনেক কিছু চুরি টুরি করছি এখন এগুলো তোমরা ফ্রিতে দেখো আমরা এতই ভালো যে আমরা সব চোড়াই মাল ফ্রিতে দেখাচ্ছি সবাইকে কোনো মিউজিয়াম যদি আর্ট কালচার হিস্ট্রি তিনটার বিষয়ে অনেক ইনফরমেশন আপনাকে দিতে পারে তখন ওইটাকে বলা হয় একটা কমপ্লিট মিউজিয়াম ব্রিটিশ মিউজিয়াম হলো দুনিয়ার ফার্স্ট কমপ্লিট মিউজিয়াম এরপরে আরও অনেকগুলো হয়েছে বাট এটা ছিল দুনিয়ার ফার্স্ট কমপ্লিট মিউজিয়াম ব্রিটিশ মিউজিয়াম বিশাল এবং পুরো ব্রিটিশ মিউজিয়াম আমরা ঘুরব না আমি আগেও আসছি তখন অনেক কিছু দেখে গেছি ওগুলো আমি আর রিপিট করব না আমি আপনাদের দুইটা জিনিস দেখাবো এবং আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন এই দুইটা জিনিসের মধ্যে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট প্রথমটা হলো এই সিঁড়িটা আপনার মনে হইতে পারে এই সিঁড়িটা কেন ইম্পর্টেন্ট এই সিঁড়িটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এখানে ঋত্বিক নাথ ছিল ক্লিপ প্লিজ সেকেন্ড যে জিনিস এখানে আপনাদের দেখাই একটু পরে কাহিনী বলতেছি আপনাদের যে পাথরটা আমি দেখাচ্ছিলাম সেই পাথরটার নাম হইল রোজেটা স্টোন ইজিপ্টের ব্লগে আমি আপনাদের বলছিলাম যে নেপোলিয়ান কীভাবে পাগল হয়ে গিয়েছিল ইজিপ্টে যে যারা দেখেন নেই তারা অবশ্যই ইজিপ্টের ব্লগটাও দেখবেন নেপোলিয়ানের পাগল হওয়ার ফেজেই ও যে পাথরটা আবিষ্কার করে অনেক কিছু আবিষ্কার করে ইজিপ্টে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটাও আবিষ্কার করে যে কারণে নেপোলিয়ানকে ইজিপ্টের একদম মহারাজা হিসেবে ট্রিট করা হয় সেটা হলো কি এই রোজেটা স্টোন রোজেটা স্টোন কেন ইম্পর্টেন্ট তার কারণ হলো রোজেটা স্টোন পৃথিবীর একমাত্র স্টোন যেটা একই সাথে একটা পাথরের ভিতরেই একই জিনিস তিনটা ভাষায় লেখা আছে
এই জিনিস কেউ উদ্ধার করতে পারেনি এবং ইজিপ্টের যে চার হাজার পাঁচ হাজার বছরের বিশাল সভ্যতা সেই সভ্যতার বেশিরভাগই হায়ারোগ্লিফিকে লেখা সো হায়ারোগ্লিফিকের অর্থই যদি আপনি মর্মার্থ করতে না পারেন তাহলে ইজিপ্টের ওই চার হাজার পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার বেশিরভাগই আপনার কাছে অজানা থেকে যাবে এই পাথরটা আবিষ্কার হওয়ার পরে যেহেতু এই পাথরে একই জিনিস দুই তিন ভাষায় লেখা সো ওই হায়ারোগ্লিফিকের সাথে গ্রিক মিলায় মিলায় মানুষজন বুঝতে পারছে যে আসলে হায়ারোগ্লিফিকের প্রত্যেকটা অক্ষরের বা প্রত্যেকটা সিম্বলের বা প্রত্যেকটা পাখি টাখির মানে আসলে কি এই কারণে এই রোজেটা স্টোন খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যখন ব্রিটেন ইজিপ্টকে দখল করে ফেলে তখন ওরা অনেক কিছুই নিয়ে আসে ব্রিটেনে মমি টমে অনেক কিছু নিয়ে আসছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা ওরা চুরি করে নিয়ে আসতে পারছে সেটা হলো এই রোজেটা স্টোন এক্সপোজার ইচ্ছা করে কমায় রাখা আপনারা ভেবেন না রাত হয়ে গেছে নাকি হঠাৎ করে খুব সুন্দর একটা ফ্রেম লাল লাল বাস যাচ্ছে যেটা লন্ডনের আইকনিক বাস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বিগ বেন বাট আপনারা দূরে আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন গোল অর্ধ গোলটা দেখা যাচ্ছে ওইটা হলো লাস্ট মিনিট লন্ডন আই অনেক দিন পর্যন্ত ওটার নাম ছিল কোকা কোলা লন্ডন আই বাট তারপরে লাস্ট মিনিট কিনে নিয়েছে লাস্ট মিনিট ডট কম বেশ জনপ্রিয় একটা ওয়েবসাইট এবং ওরা কিনে নেওয়ার পরে এটার নাম হয়ে গেছে লাস্ট মিনিট লন্ডন আই সো সবসময় ওর একটা টাইটেল স্পন্সার থাকে যার নামে ও পরিচিত হয় এবং যার কালারের রঙের লাইটই ওর গায়ে জলে সবসময় আমি এখন আছি ওয়েস্ট মিনিস্টারে আমার ওই পাশে আপনারা চার্চটা দেখতে পাচ্ছেন জায়গাটার নাম ওয়েস্ট মিনিস্টার এবং চার্চটার নাম হলো ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে খুবই সিগনিফিক্যান্ট একটা চার্চ ইউকের হিস্ট্রির জন্য তার কারণ গত এক হাজার বছরে পুলিশ যাচ্ছে এখানে অনেক পুলিশ যেহেতু পার্লামেন্ট এবং এমনিতেও আই থিঙ্ক লন্ডনে অপরাধ অনেক বেশি হয় এখন তো অনেক পুলিশ যেটা বলতেছিলাম গত এক হাজার বছরে ইউকেতে যত রাজা বা রানী হয়েছে সবাইকে মুকুট পরানো হয়েছে এই অ্যাবের ভিতরে অ্যাবেতে গিয়ে আপনি আসলে মুকুট দেখতেও পারবেন আই থিঙ্ক এখন এখন না মানে দিনের বেলা যদি আসেন এখন প্রায় রাত হয়ে গিয়েছে এবং আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এখানে অনেক রাজা এবং রানীর কবরও আছে যেহেতু অনেক পুরনো একটা চার্চ এই চার্চের অনেক সিক্রেট আছে যেগুলো সাধারণ মানুষ জানে না আমার চারদিকে পুলিশ আমার দিকে তাকায় আসছে কেমন জেনে লাগতেছে ভিডিও রেকর্ড করতে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ফিল হচ্ছে যেমন তিন চার বছর আগে চার্লসের করোনেশনের সময় বা তার একটু আগে পরে একটা গোপন দরজা পাওয়া যায় এই রয় দরজা যে ছিল এটা রাজ পরিবারও বলে নাই অথরিটিও বলে নেই কেউ বলে নেই হঠাৎ করে একদম ভাগ্যক্রমে পাওয়া গিয়েছে সেরকম আরও কি কি আছে এই চার্চের ভিতরে ওটা কেউই আসলে সঠিক এখনও জানে না লন্ডন যখন আস্তে আস্তে পৃথিবীর বুকে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হওয়া শুরু করলো তখন পুরো পৃথিবীর থেকে মানুষজন লন্ডনে আসার চেষ্টা করছে আফ্রিকা বলেন এশিয়া বলেন ইউরোপ থেকে তো অবভিয়াসলি আসছে পৃথিবীর এমন কোনো প্রান্ত নেই যেখান থেকে লন্ডনে তখন মানুষ আসে নেই জাহাজে করে কারণ সবাই স্বপ্নে সবাই ওই একটা দেশ হচ্ছে ওই একটা জায়গা হচ্ছে যেখানে অনেক প্রসপ্যারিটি ওখানে আমি যাব এই মোডে সবাই আসছে এবং ওয়েস্ট মিনিস্টার এলাকাটা এই কারণে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ সবাই এসে প্রথমে ওয়েস্ট মিনিস্টারেই নিজেদের রাস্তা না কাটছে তার কারণ তখন টেমসের খুব কাছে ওয়েস্ট মিনিস্টারে বাজার টাজার সব কিছু ছিল এবং এখান থেকে আস্তে আস্তে ছড়াইছে ওয়েস্ট মিনিস্টার তখন ব্রিটেনের মতো একটা জায়গায় এইরকম করে নাই যে এই জায়গার মানুষ আসবে না ওই জায়গার মানুষ আসবে না যদি আমরা জানি পরবর্তীতে ব্রিটিশ রেসিজমের অনেক 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 এক্সাম্পল দেওয়া যায় বাট ওই সময়টা করে নেই যে কারণেই লন্ডন খুব মাল্টিকালচারাল একটা জায়গা হয়েছে ওয়েস্ট মিনিস্টারের এই ভূমিকাটা না থাকলে হয়তো এত মাল্টিকালচারাল হতো না লন্ডন উইনস্টন চার্চিলকে এত ইম্পর্টেন্স দেওয়া হয়েছে তার কারণ চার্চিল না থাকলে মনে হয় না কখনও ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু জেতা হইত সে উনি অনেক প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য এবং আমার পিছনে যে বিল্ডিংটা পার্লামেন্ট ওই পার্লামেন্টেই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে শুধু পার্লামেন্টের বিল্ডিংটার উপরেই বারোটা বোমা পড়ছে এবং ওই এক হাজার বছরের পুরনো পার্লামেন্ট তারপরে ওই যে টিকে আসছে এবং রেস্টোরেশন করার পরে আবার যে আগের মতো হয়ে গেছে এটা ঠিক কীভাবে হইল এটি একটা রহস্য পুরো দুনিয়ায় গণতন্ত্রের সিম্বল বলা হয় ওই বিল্ডিংটাকে এবং চার্চিলের যে বিখ্যাত ভাষণ সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার জেতার পরে সেটাও কিন্তু ওই বিল্ডিং থেকে দেওয়া হয়েছে ব্রিটিশ মনার বা রাজ পরিবারের থাকার মেইন জায়গায় হইল এই বাকিংহাম প্যালেস এই মুহূর্তেও নাকি কিং চার্লস এই বাকিংহাম প্যালেসের ভিতরে আছে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হইল কিং চার্লস যতই বাকিংহাম প্যালেসের ভিতরে থাকবে আপনি কখনোই ওনার খুঁজে পাবেন না তার কারণ হলো এটা নাকি সাতশো পঁচাত্তরটারও বেশি বেডরুম আছে এবং প্রায় চারশোর মতো বাথরুম আছে ওই বারান্দাটাকে বলা হয় পৃথিবীর সবচেয়ে জনপ্রিয় বারান্দা তার কারণ রাজ পরিবারের যখনই কোনো ইভেন্ট হয় রাজ পরিবারের কারো বাচ্চা হোক রাজ পরিবারের কারো বিয়ে হোক রাজ পরিবারের নতুন কোনো রাজা বা রানী হোক তখন ওরা ওখানে এসে পুরো ব্রিটেনবাসীদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ে এবং এই ব্যাপারটার কারণে
অনেক সময় হয় না যে আমাদের একটু বয়স্ক যারা তারা কোনো ছবি তুলতে হইলে বলে যে পিছনের ওইটা যেন পুরো আসে পিছনের ওইটা পুরো আনার চেষ্টা করিস আমি আমার পিছনে বাকি হাম প্যালেস পুরো আনার চেষ্টা করতেছিলাম এতক্ষণ ধরে এবং এত দূরে দাঁড়িয়ে হচ্ছে কারণ ফাংশন চলতেছে কাছে স্যুট পরা অনেক মানুষজন কোনো একটা ইভেন্টের জন্য বাকি হাম প্যালেসের ভিতরে যাচ্ছে আমি ঠিক সিওনা কী ইভেন্টের জন্য বাট ওই কাছে কাউকে যেতে দিচ্ছে না আমি লাস্টবার যখন আসছিলাম তখন একদম গেট পর্যন্ত যেতে পারছিলাম বাট আজকে অনেক দূরে থাকতে হচ্ছে রাজা চেমস বলে একটা রাজা ছিল এবং উনি ষোলোশো সালের আশপাশে যখন উনি রাজা হয় তখন ভাবছিল যে ইকোনমির জন্য কি করা যায় তো ওনার মাথায় একটা বুদ্ধি আসছিল যে সিল্ক ওই সময় অনেক জনপ্রিয় পুরো দুনিয়ায় তো ওনার মনে হয়েছিল যে সিল্ক প্রোডাকশনে যদি আমরা ইউকেকে জনপ্রিয় করতে পারি ফেমাস বানাইতে পারি তাহলে সিল্ক বিক্রি করি মনে হয় ইউকে বড়লোক হয়ে যাবে তো এই পরিকল্পনা অনুসরণ করে উনি বাকি হাম প্যালেসে যখন উনি থাকতো বাকি হাম প্যালেসে চার দিক ধরে উনি সিল্ক প্রোডাকশনের চেষ্টা করেন তো অনেক গাছ লাগানো হয় এবং প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ বছর চেষ্টা করা হয় সিল্ক প্রডিউস করার জন্য এবং ওই ড্রিমটাই যে সিল্ক প্রডিউস করে ইউকে বড়লোক হয়ে যাবে বাট যতবারই সিল্ক লাগানো হয় ততবারই দেখা যায় যে সিল্ক ফিল্ক মরে যাচ্ছে কোনো গাছ হয় না তখন অনেকে ভাবে যে বাকি হাম প্যালেসের আশপাশে কি তাহলে গাছ হবে না এটাই কি সমস্যা মাটিতে কোনো প্রবলেম আছে বাট আসলে ওইরকম না কারণ আমি যদি একটু ক্যামেরা ঘুরাই আপনাদের দেখ সেন্ট জেমস পার্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি একদম বাকি হাম প্যালেসের এক্স্যাক্ট উল্টা পাশে বিশাল একটা পার্ক এবং গাছ নাই এরকম কোনো সমস্যা একদমই মনে হচ্ছে মনার কি বিষয়টা কিন্তু একটা অর্নামেন্টাল জিনিস আপনারা দোকানে বাংলাদেশ হয়তো পাওয়া যায় না বাট আয়ারল্যান্ডে আমি মাঝে মধ্যে দোকান থেকে ছোট কমলা গাছ বা ছোট মরিচ গাছ কিনি যেই ছোট মরিচ গাছ বা কমলা গাছে যতগুলো কমলা ধরে আছে বা যতগুলো মরিচ ধরে আছে মোটামুটি ওইটাই এর থেকে বেশিও আসলে হবে না ওখান থেকে কমলা প্রডিউস করে আপনি সবসময় খেতে পারবেন এরকমও হবে না এটা যেভাবে আছে ওইরকম এটা জাস্ট দেখতে সুন্দর ঘরের ভিতরে একটা কমলা গাছ থাকবে আসল কমলা গাছ মানুষজন ভাববে যে হ্যাঁ ওর মনে হয় কমলা গাছ আছে বা ওর মনে হয় মরিচ চাষ করে অর্নামেন্টাল ট্রিজ বলে এগুলোকে রাজপরিবার এখন একটা অর্নামেন্টাল থিং ফর ইউকে যার মানে হইল কোনো রিয়েল লাইফ কাজকর্ম সেরকম নাই মেজর ব্রিটেনে এখন রাজতন্ত্র চলে না ব্রিটেনে আমরা জানি যে প্রাইম মিনিস্টার আছে যে সব কিছু চালায় বাট তারপরেও এটা আছে কারণ এটা ভালো অর্নামেন্টাল দেখতে সুন্দর লাগে অনেক বেশি যে লন্ডনের স্কাই লাইন বোঝা যাচ্ছে তা না জায়গাটা আসলে একটু ওভার হাইড এর থেকে আরও কাছের থেকে হয়তো আরও অনেক বেশি সুন্দর বোঝা যেত লন্ডনের স্কাই লাইন লন্ডনকে বলা হয় ডার্টি মানি ক্যাপিটাল অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আপনারা হয়তো ভাবেন বাংলাদেশে দুর্নীতি হয় হ্যাঁ কথা সত্য বাংলাদেশে দুর্নীতি হয় বাট লন্ডন টাইপ জায়গায় যে ধরনের দুর্নীতি হয় ওই দুর্নীতি আর বাংলাদেশের দুর্নীতি মিলানো যায় না বাংলাদেশে ধরেন টেন্ডার বাণিজ্য চাঁদাবাজি এই টাইপ দুর্নীতি বেশি হয় লন্ডনে যখন দুর্নীতি হয় স্পেশালি ফাইন্যান্সিয়াল করাপশন যখন লন্ডনে হয় তখন বিলিয়ন ডলারে হয় হ্যাঁ লন্ডনে কেউ হয়তো চাঁদাবাজি করতেছে না লন্ডনে কেউ হয়তো কারো গায়ে পিস্তল ঢেকায় চিন্তাই করার চেষ্টা অত করতেছে না যদিও এখন অনেক বাড়ছে স্পেশালি নাইফ ক্রাইম লন্ডনে অনেক বাড়ছে বাট ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বড় বড় ক্রাইম বড় লোকরা যে ক্রাইমগুলো করে ওগুলো লন্ডনে যত হয় তত পৃথিবীর আর কোনো জায়গায় হয় না আপনার কাছে যদি বিশ মিলিয়ন পাউন্ড থাকে বাংলাদেশি টাকায় ধরেন বিশ কোটি টাকার আশপাশে থাকে তাহলে আপনি ইউকেতে ইনভেস্ট করতে পারবেন এবং ইউকেতে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন তাহলে আমরা আপনাকে ভিসা দিব এবং ওই ভিসা আপনি পাঁচ বছর বা ছ বছর থাকতে পারবেন তারপর আপনি সিটিজেনশিপের জিনিসটা কনভার্ট করে ফেলতে পারবেন ওই বেনিফিট নিয়েও ধরেন কাজাকিস্তানের রাজা আটা যায় এরকম অনেক মানুষ ইউকেতে চলে আসে যাদের কাছে অনেক টাকা ছিল কিন্তু তারা ওই টাকাটা কীভাবে ইনকাম করছে এটা তারা আসলে বলতে পারত শুধু চুরি চামারি এবং দুর্নীতি করে কিন্তু লন্ডন আজকের এই বড় লোক পর্যায়ে আসেনি এখানে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে সেটা হলো টেমস নদী আপনারা জানেন যে একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীর হানড্রেড পারসেন্ট বাণিজ্যই হইতো সাগর দিয়ে নদী দিয়ে এবং জাহাজ দিয়ে ইনফ্যাক্ট এখনও পৃথিবীর বেশিরভাগ বাণিজ্যই কিন্তু হয় সাগর দিয়ে এবং জাহাজ দিয়ে তো ওই সময় সাগর বা নদীর পাশে সাগরের পাশে তো আসলে শহর হতে হয় না সাগরের সাথে নদীর কানেকশন থাকে এবং নদীর পাশে শহর হয় ওই সময় নদীর পাশে যেসব শহর ছিল সেসব শহর একটা ইউনিক অ্যাডভান্টেজ পাইতো যেটা হলো অ্যাক্সেস পয়েন্ট বাণিজ্যের নদীতে এসে মালামাল ভিড়বে সেই মালামালগুলো নামায় নদীর আশপাশে এইসব ব্যবসা বাণিজ্য দাঁড়ায় যাবে এরকম একটা সেট ছিল সেম সেট আপে নীলনদ অনেক জনপ্রিয় হয়েছে নীলনদের পাশে বিশাল সভ্যতা গড়ে উঠছে সেম সেট আপেই টেমস নদী অনেক জনপ্রিয় হয়েছে এবং টেমস নদীর পাশে লন্ডনিয়াম বা বিশাল লন্ডন সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে মজার ব্যাপার হইল বুড়িগঙ্গাও কিন্তু সেম কনসেপ্ট আছে আপনারা অনেকেই জানেন যে ঢাকার যে ইনিশিয়াল ডেজ ছিল ওই পুরোটাই কিন্তু হয়েছিল বুড়িগঙ্গার আশপাশে যে
লন্ডনের এই টেমস নদীর বেনিফিটটার কারণও অনেক বড় একটা রিজন যেটা লন্ডনকে অন্যান্য কন্টেম্পোরারি শহর থেকে ওই সময় কিন্তু পৃথিবীর অনেকগুলো সভ্যতা দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেছে লন্ডন যে বড় লক্ষিত পারছে অন্যরা যে পারেনি এটার অনেক বড় একটা ক্রেডিট আসলে টেমস নদীর কাছে লন্ডনের বড় লোক হওয়ার আরেকটা ক্ষুদ্র কারণ যেটা ইগনোর করা যাবে না সেটা হলো কালচারাল ইম্প্যাক্ট আপনারা অনেকেই জানেন যে রেনেসা পরবর্তী সময়ে ইউরোপ অনেক বেশি কালচারাল হয়ে যায় এবং ইউরোপের চারপাশে যত বড় লোক ছিল সবাই এরকম জায়গা খুঁজতো যেখানে অনেক আর্ট কালচার থিয়েটার এই ব্যাপারগুলো বেশি হয় এবং এই সব কিছু হইতো আসলে লন্ডনে সবচেয়ে বেশি আপনারা চিন্তা করেন আপনি যদি একজন ইউরোপের বড় লোক হন ওই সময়ে এবং আপনার যদি আর্ট কালচারে আগ্রহ থাকে তাহলে যেই দেশে শেক্সপিয়ার লেখালেখি করতেছে যে দেশে মোজার্ট এক দুই বছর ধরে তার সবচেয়ে জনপ্রিয় মিউজিকগুলো বানাইছে যেখানে চার্লি চ্যাপলিন থাকে ওই জায়গায় আপনি যাবেন নাকি যাবেন না তো এই কারণে অনেক বড় লোক মানুষ এবং আর্ট কালচার এই টাইপ জিনিসপত্র আসলে আগ্রহী সবসময় বড় লোক মানুষজনই হয় সো ইউরোপের এবং অনেক অনেক সময় নর্থ আমেরিকারও বড় লোক মানুষজন যাদের আর্ট কালচার আগ্রহী ছিল তারা লন্ডন চলে আসা শুরু করে এবং এদের মধ্যে অনেকে ঘুরতে আসে অনেকে থেকে যায় অনেকে এক দুই বছরের জন্য আসে এবং সবাই যখন লন্ডনে আসে যেহেতু ওরা বড়লোক এরা অনেক টাকা খরচ করে এবং ওই টাকাগুলো লন্ডনকে বড়লোক হইতে অনেক হেল্প করছে